ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഒരു എട്ട് മുന്തിരി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുന്തിരി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അധികം റോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നല്ലതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ കറിവേപ്പില ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി ഗോൾഡൻ കളറൊന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കുരുമുളക് പൊടിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചിക്കനാണ് ഇത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും അതുപോലെ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഈ ഒരു മസാലയിൽ മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു ചിക്കന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിയില ചേർക്കില്ല കറിവേപ്പില മാത്രം ചേർക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോക്കനട്ട് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി നമ്മളുടെ മസാല മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ലേശം പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയേക്കാം ഈ ഒരു മസാല നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മൈദമാവിലാണ് ഈ ഒരു മാവ് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഉപ്പും സാധാ നോർമൽ വെള്ളം
അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം വലുപ്പത്തിൽ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അധികമുള്ള പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഒരു സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ കട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ പരത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നാല് പോഷൻ ആക്കിയിട്ട് വെട്ടാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനിത് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തിയിൽ നിന്ന് നാല് സ്നാക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പോഷനിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് മസാല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സമൂസ ഏകദേശം ഒരു സമൂസ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് മടക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൈദ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടി ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ ഫോർക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കൈ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ സ്നാക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ആവില്ല കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ആയി കിട്ടും നമ്മൾ പൂരി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമേ നമുക്കിത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഞാനിത് വറുത്ത് കോരിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പലഹാരം എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാനിതുപോലെ ഒരു അട ഷേപ്പിലും കൂടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാറ് മറ്റേത് ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ല എരിവും അതുപോലെ ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്